ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸு சாப்டர் சிக்ஸ் சேஞ்சஸ் அரவுண்டஸ் பார்ட் டூ இந்த பகுதியில் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம பார்ட் ஒனில் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் த்ரூ விச் சம்திங் பிகம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் சம்திங் நியூ ஹேப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற எல்லாமே மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு வர முடியுமா அது எல்லாமே அந்த ப்ராசஸ் ரிவர்ஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் அதனுடைய பேரண்ட் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகும் அது அதனுடைய ஷேப்லேயோ சைஸ்லேயோ டெக்ஸ்சர்லேயோ சேஞ்ச் ஆகும் புது சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதே சப்ஸ்டன்ஸில் அதே மெட்டீரியல் அப்படியே தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஷேப்லேயோ சைஸ்லேயோ டெக்ஸ்சர்லேயோ அதை மூணு ஆக்டிவிட்டீஸை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று ஒரு பலூன் எடுத்துக்கங்க அதில் நல்லா ஏர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருங்க ஏர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பல்ஜா இருக்கும் ஆக்டிவிட்டி டூ இதில் பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு ஃபார்ம் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஏரோப்ளைன் பண்ணலாம் அதே போல் இந்த மாதிரி சிப்பு இதே போல் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு ஷேப்பில் நீங்கள் இந்த பேப்பர்ஸை ஃபோல்டு பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ இப்போ நம்ம டோ அதாவது சப்பாத்தி மாவு அல்லது ரொட்டி மாவு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த டோலேருந்து நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சப்பாத்தி பண்ணணும்னா அதில் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நல்லா அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து பிஃபோர் குக்கிங் ஸ்டேஜ் அதாவது பிஃபோர் பேக்கிங் ஸ்டேஜ் ரொட்டி நம்ம ஹீட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உன் இருக்கிற ப்ரிப்பரேட்ரி ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த மூணு சேஞ்சஸ் எடுத்துக்கோங்க பலூன் பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணி பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே போல் அந்த சப்பாத்தி மாவுலேருந்து டோலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ரொட்டி ப்ரிப்பரேட்ரி ப்ராசஸ் இந்த மூணுமே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மூணுலேயுமே என்ன காமன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த மூணு ப்ராசஸ்லேயுமே நமக்கு கிடைச்ச மெட்டீரியல்லேருந்து மறுபடியும் பழைய படிக்கு ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பலூன் பலூனில் ஏர் ஃபில் பண்ணும்போது அதில் அதனுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகி அதனுடைய ஷேப் வந்து பல்ஜ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம அந்த ஏரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா வால்யூம் கரைஞ்சி மறுபடியும் பழைய பலூன் பழைய ஷேப்புக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபில்லிங் த பலூன் வித் ஏர் கேன் பி ரிவர்ஸ்ட் இட் கேன் பி சேஞ்சு டு த ப்ரீவியஸ் ஃபார்ம் அடுத்து பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டாய்ஸ் ஏரோப்ளைன்ஸ் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் மறுபடியும் அன்ஃபோல்டு பண்ணி அந்த பேப்பரை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதுவும் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் அடுத்து டோலேருந்து சப்பாத்தி ப்ரிப்பரேட்ரி ப்ராசஸ் பிஃபோர் பேக்கிங் ஸ்டேஜிலேருந்து மறுபடியும் அந்த பழைய டோ மாதிரி திருப்ப கொண்டு வந்துடலாம் அதனுடைய ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணி ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸும் ரிவர்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து பிஃபோர் பேக்கிங் ஸ்டேஜ் இருந்தால் மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அது ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதை ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணும்போது அது லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறிடும் அதாவது திடப்பொருள்லேருந்து திரவ பொருளாக மாறிடுது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் சாலிட் டு லிக்விட் ஸ்டேட் திடப்பொருள்லேருந்து திரவ பொருளாக மாறுது அதை மறுபடியும் நம்ம நான் கூல் பண்ணோம்னா அது லிக்யூட்லேருந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும் அதாவது திரவ பொருள்லேருந்து திடப்பொருளாக மாறிடும் ஸோ இதுவும் வந்து ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டுட்டு வர முடியும் ப்ராசஸ்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ இந்த பகுதியினுடைய சம்மரியை பார்த்துடலாம் 
சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது சம்திங் பிகம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் சம்திங் நியூ ஹேப்பன்ஸ் ஸோ இதில் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னங்கிறது இதில் பார்த்தோம் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் மெட்டீரியல்லேருந்து புது மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆகாது அதனுடைய சேம் காம்போசிஷன் தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்போ சைஸோ அல்லது ஸ்டேட்லேயோ டெக்ஸர்லேயோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பேரண்ட் மெட்டீரியல்னுடைய அதே காம்போசிஷன் அதே மெட்டீரியல் அப்படியே இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கனால அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஃபில்லிங் பலூன் வித் ஏர் பலூனில் ஏர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது மறுபடியும் பழைய ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுது அடுத்து வந்து ஃபோல்டிங் பேப்பர் வித்தவுட் கட்டிங் கட் பண்ணாமல் ஃபோல்டு மட்டும் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டாய்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஏரோப்ளைன் சிப்பு ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த பேப்பரை மறுபடியும் அன்ஃபோல்டு பண்ணி அந்த பழைய நிலைமைக்கு இந்த டாய் ஷேப்லேருந்து பேப்பர் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதுவும் வந்து ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்கிங் சப்பாத்தி ரொட்டி ஃப்ரம் அ டோ சப்பாத்தி மாவுலேருந்து பேக்கிங்க்கு முந்தின ஸ்டேஜ் நம்ம நல்லா ஒரு பிளேட்டில் வச்சு தேய்ச்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதை மறுபடியும் டோவாக கொண்டு வந்துடலாம் அதை ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணி இது கூட மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் வச்சு லிக்விட் சாலிட் ஸ்டேஜ் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிட் டு லிக்விட் ஸ்டேஜ் அதை ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி லிக்விடாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பழையபடி கூல் பண்ணி அதை வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத வச்சு வச்சு ரிவ அந்த ப்ராசஸும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த பகுதியில் நம்ம ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த பகுதியில் நம்ம இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம் ஸோ வி கேம் டு தி எண்ட் ஆஃப் பார்ட் டூ சேஞ்சஸ் அரவுண்டஸ் அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்